হ্যালো কি অবস্থা সবার সবাই ভালো আছেন আশা করি তো আজকে আপনাদেরকে যে জিনিসটা শেখাবো সেটা হচ্ছে শেখাতে চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই জব অ্যাপ্লিকেশন করতে যাই কিন্তু জব অ্যাপ্লিকেশন করতে গিয়ে আমাদের যেই সমস্যাটায় পড়তে হয় সেটা হচ্ছে আমরা ছবিকে রিসাইজ করতে পারি না এবং সিগনেচারকে রিসাইজ করতে পারি না তো এই সমস্যাটার কারণে অনেকেই জব অ্যাপ্লিকেশন সম্পূর্ণ করতে পারে না তো সেজন্য আজকে সবার উদ্দেশ্যে আমরা আপনাদেরকে আজকে কিভাবে জব অ্যাপ্লিকেশনের বাংলাদেশের যেই সরকারি চাকরির আবেদনগুলো অনলাইনে করা হয় সেই চাকরির আবেদনগুলার গুলাতে কিভাবে আপনি ছবিকে রিসাইজ করবেন এবং সিগনেচারকে রিসাইজ করবেন সেটাই আপনি আজকে আজকে আপনাদেরকে খুব সহজে শিখিয়ে দিব তো চলুন আমরা শুরু করি সর্বপ্রথমে আপনাকে যেটা ওপেন করতে হবে সেটা হলো অ্যাডোবি ফটোশপ ওপেন করতে হবে তো আমি আমার এখান থেকে অ্যাডোবি ফটোশপ এটা ওপেন করলাম আপনি আপনার ওখান যেখানে আছে ওখান থেকে ওপেন করবেন ওপেন করার পর যেটা করতে হবে আপনাকে ফাইলে যেতে হবে ফাইল থেকে নিউতে ক্লিক করতে হবে নিউতে ক্লিক করার পর এখানে একটা নাম দিবেন যে নামটা আপনার দরকার কোনো নাম না দিতে চাইলে কোনো সমস্যা নাই না দেন আর প্লিজ এটা থাকবে কাস্টমাইজ দেখেন কাস্টমাইজ আর এখানে হোয়াইট জেল আছে হোয়াইট আর হাইট এখানে সবচেয়ে বড় জিনিস পিক জেল নিতে হবে এটা অবশ্যই আপনি পিক জেল ইঞ্চি অনেকগুলো আছে আপনি অবশ্যই পিক জেল নেবেন আর আমরা জানি ছবির যেই মাপ আমাদের যে ছবি আমাদের ওই জব অ্যাপ্লিকেশনের সময় করতে হয় সেটা হচ্ছে হোয়াইটটা হচ্ছে তিনশো আর হাইটটাও হচ্ছে তিনশো আমি তিনশো করে দিলাম আর রেজলেশন বাহাত্তর থাকলে কোনো সমস্যা নাই বাহাত্তরই থাকলে রেজলেশন সমস্যা নেই আর মোটটা আর জিবি থাকবে আট বিট থাকবে হোয়াইট থাকবে আর বাকি কোনো কিছু না এতটুক হলো আপনাদের মূল জিনিস এতটুক করার পরে আপনি ওকে করবেন ওকে করার পরে আপনার এখানে একটা নতুন ডকুমেন্ট আসবে দেখেন এটার সাইজটা হচ্ছে একদম সেম টু এখ তিনশো বাই তিনশো এটার সাইজটা এখন আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার অবশ্যই স্টুডিওতে ছবি তোলেন আর ছবি তোলার পরে আপনার অবশ্যই সফট কপিটা নিয়ে আসেন ওই সফট কপিটা পাসপোর্ট সাইজের একটা ছবি থাকে তো ওই ছবিটাকে আপনি এখানে বসাই দিবেন শুধুমাত্র আর কিছুই না চলেন আমরা কিভাবে দেখি আমরা যাবো ফাইলে ফাইলে ক্লিক করার পরে যাবো আমরা ওপেনে ক্লিক করব ওপেনে ক্লিক করার পরে আপনি যেইখানে আপনার ওই যে স্টুডিও থেকে আনা যেই ছবিটা আপনি যেখানে রাখছেন ওইখানে চলে যাবেন আমি ডেস্কটপে রেখেছি তাই আমি ডেস্কটপে ক্লিক করলাম ডেস্কটপ থেকে আমি খুঁজে বের করবো আমি ছবিটা কোথায় আছে এই যে আমার একটা ছবি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এই ছবিটা আমি ওপেন করব ওপেন করার পরে নতুন একটা ট্যাবে এইটা ওপেন হবে আপনার যদি ওল্ড ভার্সন থাকেন তাহলে এখানে আপনি এই ম্যাক্সিমাইজ করে নিচে নিচে চলে যাবেন নিচে থেকে আবার ওপেন করে আপনি নিতে পারবেন এই এই জায়গাটা থেকে যদি ওল্ড ভার্সন ইউজ করেন আর আমি আপডেট ভার্সন ইউজ করছি তাই আমার দুইটা ট্যাব আসছে এখানে একটা ট্যাব এখানে একটা ট্যাব এটা হচ্ছে আমার এই তিনশো বাই তিনশো যেই ছবির মাপটা ওইটার জায়গা আর এটা হচ্ছে আমার পাসপোর্ট সাইজের একটা ছবি তো আমি প্রথমে লকটা খুলে নিব লেয়ারের এখানে ডবল ক্লিক ওকে আচ্ছা এবার আমি এইটা এই ছবিটা আমি আমার এই জায়গায় নিয়ে সেট আপ করবো তো কীভাবে করবো জাস্ট এখান থেকে ড্রাগ করে নিয়ে যেয়ে এখানে রেখে দেবো শেষ তো দেখুন ছবিটা কিন্তু ঠিকঠাক মতো মিলতেছে না মিলতেছে না তো আমার কি করণীয় এই কর্নাতে কর্নারে রাখবো কর্নারে রেখে তারপর আমরা কন্ট্রোল টি প্রেস করব ট্রান্সফর্মিং মোড মোড আসার পরে আপনি এটাকে সাইজ করতে পারবেন অবশ্যই শিফটে চাপ দিয়ে ধরে এই কর্নারে ধরে এইভাবে আপনি ডাক করবেন যেন আপনি সুন্দরভাবে ছবিটাকে সাইজে নিয়ে আসতে পারেন তো নিয়ে আসলেন আপনার এখন যদি পুরোপুরি এখনও যদি পুরোপুরি না হয় তো এতটুক করলে তো এতটুক হয়ে যায় তখন তো সুন্দর হয় না তাই আপনি এতটুক রাখবেন রাখার পরে এই দিক থেকে একটু টান দিয়ে এই করে দিবেন ঠিক আছে তাহলে আপনার যেই সাইজটা আপনার দরকার ছিল তিনশো বাই তিনশো সেই সাইজে এটা পড়ে গেল হয়ে গেল এখন আপনি এন্টার প্রেস করবেন দেখুন আপনার এই ছবিটা এখন তিনশো বাই তিনশোতে হয়ে গেছে আপনি জব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এই ছবিটা আপনার প্রস্তুত তো এখন এই ছবিটাকে আপনাকে সেভ করতে হবে প্রথমে আপনি ফাইলে যাবেন ফাইল থেকে যাবেন সেভ এস ফাইল থেকে কোথায় যাবেন সেভ এস তারপর আপনি জায়গা দেখাই দেবেন যে কোন জায়গায় আপনার এই ছবিটা আপনি মানে সেভ করতে চান আমি ডেস্কটপকে দেখাই দিলাম ডেস্কটপে দেখাই দেওয়ার পরে এখানে একটা নাম দিতে হবে আমি নাম দিয়ে দিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স একটা নাম দিয়ে দিলাম ফাইলের নামটা দেওয়াতে পারলাম তারপর হচ্ছে সেভ অ্যাস টাইপ ফাইলটা কি ফর্মেটে সেভ হবে পিএসডি না অন্য কিছু অবশ্যই আপনি ফাইলটাকে জেপিইজি ফর্মেটে সেভ করবেন জেপিইজি আমি আবার বলছি জেপিইজি এই দেখুন ক্লিক করলাম দেখুন ফাইল এখন টাইপ হয়ে গেছে জেপিইজি 
এখন আপনি সেভ এ ক্লিক করবেন এখানে সেভ লেখা আছে সেভ এ ক্লিক করবেন সেভ এ ক্লিক করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন ছবিটা যেন 100 কেবি এর বেশি না হয় আমার পার্সোনাল মতামত আপনি 50 কেবি এর ভিতরে যদি ছবিটা রাখতে পারেন তাহলে সবচেয়ে ভালো দেখেন এখানে লেখা 45.3 কেবি আমি যদি এই এই যে এই দাগটা ধরে বাড়াই তাহলে দেখুন 49.4 কেবি আরো বাড়াই তাহলে তো 66 হয়ে গেল আমি আরো বাড়াই তখন 81 হয়ে গেল আপনি এই দাগটাকে বাড়াবেন আর কমাবেন কমিয়ে বাড়ায় দেখবেন যে যখন আপনি এটা 50 কেবি এর ভিতরে চলে আসবে তখন আপনি এটাকে সেভ দিয়ে ফেলবেন আমার কথা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন আপনারা তো এখন আমি আমার এখান দেখলাম যে হাই কোয়ালিটি আছে এবং 45 কেবি আছে এই দাগটাতে ধরে টানাটানি করবেন আর কি তো 45 কেবি আছে তো ওকে করে দেই এখন আমি এটা মিনিমাইজ করে দিয়ে যে দেখি এই যে দেখেন আমি 1 2 3 4 নামে একটা এই যে ওটা ওপেন করলাম এটা আমার 300 বাই 300 হয়ে গেল এবং এটা 45 কেবি আছে যা আপনি জব অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে অনায়াসে অনায়াসে আপনি সাপোর্ট করবে আপনি ওখানে দিতে পারবেন তো এই হয়ে গেল আমাদের ছবি এবার আমরা দেখব সিগনেচার তো আমরা এটা কেটে দেই এটা দিয়ে একটু শেষ এখন আমরা যাব সিগনেচারে ফাইলে যাব যাব নিউতে নিউতে যাওয়ার পরে এটা পিক্সেলই থাকবে সবকিছু আগের মতোই থাকবে শুধু এখানে ওয়াইডে হবে 300 আর হাইটে হবে 80 হাইটে হবে 80 আর রেজোলিউশন 72 থাকবে আর বাকি কোনো কিছু পরিবর্তন করার দরকার নাই 72 হবে তাহলে আমি আবার বলছি হাইডে হবে ওয়াইডে হবে 300 আর হাইডে হবে 80 পিক্সেল অবশ্যই পিক্সেল নট ইঞ্চি মিলিমিটার সেন্টিমিটার কোনো কিছু না পিক্সেলে দিবেন আপনি তারপর ওকে করে ফেলবেন দেখেন আপনার একটা জায়গা চলে এসেছে এটা হচ্ছে আপনার সিগনেচার রাখার জায়গা তো এতটুকু জায়গার ভিতরে আপনি সিগনেচার রাখতে হবে তো চলুন আমরা আবার এই ঠিক ফটো যেভাবে আমরা করেছি ঠিক ওইভাবেই আমরা সিগনেচারটাও করব আমরা ফাইল থেকে ওপেন করি আমি একটা সিগনেচার আমি আগেই করে রেখেছিলাম আমার এখানে মানে আপনি সিগনেচার ইচ্ছে করলে স্ক্যান করতে পারেন অথবা আপনি মোবাইলে ছবি তুলতে পারেন আমি কাগজে একটা কাগজে লিখে তারপর মোবাইলে ছবি তুলতে পারেন ছবি তোলার পরে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি মোবাইল দিয়েই সিগনেচারটাকে ক্রপ করে নিতে পারেন যতটুকু সিগনেচার আছে ততটুকু ক্রপ করে নিতে পারেন তাহলেও হবে কোনো সমস্যা নেই সেই ক্রপ ছবিটা কম্পিউটারে ঢুকাবেন তারপরে হয়ে যাবে তো এখন যেখানে হচ্ছে আমি আমার সিগনেচারটা ডেস্কটপে রেখেছি ডেস্কটপে যাইলাম যাওয়ার পরে এই যে সিগনেচারটা এখানে দেখা যাচ্ছে আমি সিগনেচারটা ওপেন করি এখানে ক্লিক করব তারপরে ওপেনে ক্লিক করব তো দেখেন সিগনেচারটা আমার আমি জাস্ট স্যাম্পল হিসেবে সিগনেচার লিখেছি তো সিগনেচারটা আমি এখানে চলে এসেছে ঠিক এই সিগনেচারটা আমাকে ওই সাইজে বসাই দিতে হবে তাহলে আমি এখানে প্রথমে লকটা খুলবো ডবল ক্লিক করে ওকে করব তারপরে এটাকে ড্রাগ করে ট্রান দিয়ে নিয়ে এই পাশেরটাতে নিয়ে যাব পাশেরটাতে নিয়ে আসা এই সিগনেচারটা এখানে বসাই দেব অনেক সময় হইতে পারে যে এটা অনেক বড় হয়ে যায় এরকম বড় হইতে পারে যেমন এরকম বড় বড় আসতে পারে অনেকের এরকম বড় আসতে পারে তো এটাকে সাইজ করবেন আপনি কি করবেন কন্ট্রোল টি দিয়েছি আমি তো কন্ট্রোল টি দিবেন প্রথম ধরেন এরকম আসলো অনেক বড় তাহলে তো এটা সাইজে মিলল না এদিক দিয়ে কেটে গেল এদিকে কেটে গেল এরকম হইতে পারে আপনাদের তখন আপনি কি করবেন কন্ট্রোল টি ট্রান্সফরমিং মোড দিবেন ট্রান্সফরমিং মোডের শিফট আর অল্টার চাপ দিয়ে ধরে তারপর আপনি এভাবে এই কর্নারে ধরে একটু ধাক্কা দিবেন তাহলেই দেখবেন সিগনেচারটা আপনার সাইজে চলে আসতেছে তারপর চলে আসলে আপনি যতটুকু দরকার যতটুকু আপনি রাখতে চান ততটুকু রেখে তারপরে এন্টার দিয়ে দিবেন ব্যাস হয়ে গেল তো এটা সিগনেচারটা আপনার এর ভিতরে চলে আসলো এবং আপনাকে যেটা করতে হবে এখন সেটা হচ্ছে এইটাকেও আপনাকে সেভ করতে হবে এই জিনিসটাকেও আপনাকে সেভ করতে হবে সিগনেচারটা রাখবেন এখানে তারপর আপনি যতটুকু আপনার এই সাইজে আসার দরকার ততটুকু রেখে ততটুকু রাখবেন রাখার পরে ওকে এন্টার করবেন এবার এটাকেও সেভ করতে হবে ফাইল ফাইল থেকে সেভেস ঠিক একইভাবে এই সিগনেচারটার একটা নাম দিবেন তো আমি একটা নাম দিয়ে দিলাম ডাবল এইট সেভ অ্যাস টাইপ অবশ্যই এটা জেপিজি করতে হবে এই যে জেপিজি ক্লিক করে দিলাম আমি কোন জায়গায় সেভ করবো দেখাই দিব আমি ডেস্কটপে সেভ করতে চাই ডেস্কটপ দেখাই দিলাম এখন যেটা করতে হবে এখন আপনাকে সেভ করতে হবে সেভে ক্লিক করব সেভে ক্লিক করার পরে অবশ্যই এইটা এই সিগনেচারটা ষাট কেবির নিচে হইতে হবে এটা মনে রাখবেন যে সিগনেচারটা হইতে হবে ষাট কেবির নিচে আর ছবিটা হইতে হবে একশো কেবির নিচে আমার পার্সোনাল মতামত সিগনেচারটা যেন বিশ তিরিশ কেবি হয় তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় তারপরে আপনাকে সেই আগের জিনিস এই যে স্মল ফাইল এই লার্জ ফাইল এই দুইটার যেই লম্বা লম্বি একটা দাগ আছে আমরা একটা ট্রানেল বলি এই ট্রানেলের মতো দাগটাকে আপনি এদিকে কমাবেন বাড়াবেন কমালে দেখবেন এদিকে কেবি কমছে আর বাড়ালে দেখবেন কেবি বাড়ছে তো যত ছোট করা যায় আর কি তবে আমি তিরিশ কেবি বা তিরিশ কেবির ভিতরে রাখলেই সবচেয়ে ভালো হয় তো তিরিশ কেবির মতো হয়ে গেছে আমার আঠাশ কেবি হয়েছে আমি এখন এটাকে সেভ দিয়ে দিলাম হয়ে গেল তো আমি মিন
এই দুইটা মোবাইলে মোবাইল কম এখন যদি अप्लाई করতে চান কোন এটা আর এই যে এটা আমরা যে বানিয়েছি তাহলে এখন আপনি এই দুইটা সিলেক্ট করলেই সাথে সাথে আপনি বাংলাদেশের যে কোন যে কোন জব অ্যাপ্লিকেশনে ফটো এবং সাইজ আপনি আরামসে করতে পারবেন কোন ঝামেলা ছাড়াই তো ঠিক আছে বন্ধুরা তো এই ছিল আজকে আমাদের আমার ভিডিও টিউটোরিয়াল তো আমার বিশ্বাস আশা করি সবাই ভালো শিখতে পেরেছেন অথবা আর এরপরও যদি আপনাদের কোনো রকমের কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই লাইক কমেন্টস করে জানাবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর শেয়ার করতে ভুলবেন না তো সবাই ভালো থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে